Volano gli stracci nella Lega di Andria in un momento in cui il centrodestra andriese non vive proprio il suo momento più esaltante. Ricapitolando, l'ultima puntata della telenovela Anche i Giorgini piangono vede dirigenti e consiglieri della Lega l'un contro l'altro armati. A scatenare la rissa, la decisione del coordinatore provinciale della BAT Antonio Campana di intesa scrive con quello regionale Andrea Caroppo di nominare commissario cittadino di Andria l'avvocato Giuseppe Massaro al posto di Michele Abruzzese. Vi evitiamo la parte degli elogi per il nuovo coordinatore e i radiosi auspici espressi per la città. Apriti cielo. I consiglieri comunali Stefania Alita e Benedetto Miscioscia sono immediatamente insorti disconoscendo la nomina fatta a dir loro in violazione dello statuto e senza tener conto né della volontà della base né di quella dei consiglieri comunali. Anche qui vi risparmiamo le accuse rivolte a Campana. La sostanza è che oggi ad Andrea ci sono due gruppi, ognuno dei quali dice la vera Lega sono io ed entrambi vantano o millantano stretti legami con i vertici nazionali. Ne parlerò con Matteo, dicono e citano Salvini con il nome per sottolineare la loro cameratesca confidenza con il leader che quando è in zona finge abilmente altrettanta intimità. A onor del vero, Maretta nella Lega si registra anche in altri comuni della provincia. Il partito di Salvini, dati in forte crescita da tutti i sondaggi, è quello che oggi attira di più chi nel centro-destra, ma non solo nel centro-destra, ha deciso di saltare sul carro del possibile vincitore. Un riposizionamento che vede in azione soliti noti e new entry alla caccia di un posto al sole. Insomma, un film visto già innumerevoli volte. Del resto anche il nuovo commissario cittadino si è convertito al leghismo nonostante i suoi trascorsi evidenziati da una foto del suo profilo Facebook dove posa in pavido facendo il saluto fascista. Insomma un sicuro democratico. Ma il fare chiarezza nella Lega è solo un aspetto delle angosce del centrodestra andriese. Mentre le opposizioni, sia quella dei 5 Stelle, sia persino quella del PD, assediano Giorgino chiedendone le dimissioni, Forza Italia gioca a fare il partito di lotta e di governo. In palese rottura con il sindaco non intende però sfiduciarlo. Si deve dimettere lui, affermano nei bar. Mi sfiduciassero loro, replica Giorgino. Hanno i numeri per farlo se ne assumessero la responsabilità. Io non mi dimetto. Questo è il gioco in atto. Accade quindi che una settimana fa il consigliere di Forza Italia Antonio Nespoli contesta all'amministrazione comunale, quindi anche al suo assessore, la decisione di prevedere a carico dell'utenza finale la copertura totale del servizio di refezione scolastica senza prevedere più alcun contributo per le scuole paritarie. Su questi provvedimenti, ha tuonato Nespoli, prendiamo le distanze preannunciando una dura battaglia in Consiglio Comunale. Non sono i 5 Stelle e Forza Italia che due settimane fa ha anche accusato Giorgino di essere il principale responsabile dello sfacelo amministrativo in cui ha condotto il Comune. Un partito fintamente unito con due consiglieri, Marmo e Fisfola, che hanno votato la cacciata dalla presidenza del Consiglio Comunale di Laura Di Pilato, poi nominata a sfregio commissario cittadino dal coordinatore regionale Luigi Vitali che con marmo è in guerra aperta a colpi di reciproche delegittimazioni. Insomma una sorta di famiglia Adams della politica che ha deciso di coricarsi da piedi mettendosi a fare il partito di opposizione restando in maggioranza. Insomma una farsa, così come una farsa appare l'intera maggioranza conscia della situazione che sta vivendo e con malpancisti anche in altre forze politiche che finge unità nella polemica con i 5 Stelle, sempre sulle dimissioni di Giorgino. Vogliono andare avanti così per due anni? Facciano pure.